তো আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আজকে মাইক্রোসফট এক্সেল এর কাজ এটা হচ্ছে এক্সেল প্রোগ্রাম আমি চালু করলাম সর্বপ্রথম যেটা শিখব সেটা হচ্ছে কি মার্স এন্ড সেন্টার আচ্ছা মার্স এন্ড সেন্টারটা হচ্ছে কি ধরো যে এগুলো তো ঘর ঘর আছে না প্রত্যেকটা ঘরকে একটা করে সেল বলা হয় এক ঘরকে কি বলা হয় এক ঘরকে একটা সেল বলা হয় ঠিক আছে আর এই যে একটা চার কোনা যে আছে না এটাকে বলা হয় সেল পয়েন্টার আর এই যে প্লাসের মতো যে চিহ্ন আছে বড় প্লাসের মতো এটা এই যেটা এটাকে বলা হচ্ছে মাউস পয়েন্টার ঠিক আছে তাহলে ঘরকে বলা হয় সেল আর সেল ঘর যে কোনো ঘরে নিয়ে আসলে বর্ডারের মতো আসতেছে সেটাকে বলা হচ্ছে সেল পয়েন্টার আর এই যে মাউসের পয়েন্টার বড় যে প্লাস চিহ্ন দেখতে পাচ্ছ ওটাকে মাউস পয়েন্টার বলা হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা মার্স অ্যান্ড সেন্টার করার জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি ধরো এইখানে তুমি একটা হেডলাইন লিখতে চাচ্ছ ঠিক আছে এই যে উপরের এখান থেকে এই পর্যন্ত তো সিলেকশান করতে হবে নির্দিষ্ট সেল সিলেকশান করতে হবে করার পরে এই যে মার্স অ্যান্ড সেন্টার আছে না এখানে এই যে এখানে ক্লিক করবে দেখো আমি যে কয়টা সেল সিলেকশান করছিলাম সবগুলোই কিন্তু মার্স হয়ে গেছে মার্স মানে হচ্ছে একত্রিত করা এখন আমি এই জায়গাতে কোম্পানির নাম আমি দিতে পারি তো এখানে মার্স সেল করার পরে আমি লিখলাম কি কম্পিউটার ট্রেনিং তাহলে এই এখানে এটা পুরোটাই কিন্তু একটা সেলে পরিণত হয়ে গেল ঠিক আছে এবারে দেখো এখন হচ্ছে র্যাপ টেক্স আমরা এখানে এখন শিখব র্যাপ টেক্স এর কাজ কি এখন দেখো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এখানে লিখছি তাই না লেখার পরে আমি চাচ্ছি যে মাইক্রোসফট একটা সেলে মানে একটা সেলের মধ্যেই মাইক্রোসফট রাখবো ওয়ার্ড রাখবো নিচে ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে লেখার পরে বাইরে ক্লিক করবা করার পরে প্রথমই যে ওয়ার্ড আছে ওই ওয়ার্ডটাতেই ক্লিক করবা করার পরে এই যে র্যাপ টেক্সট দেখো এবারে কিন্তু এক্সেলের মধ্যেই ওই মাইক্রোসফট ওয়ার্ড লেখাটা আসছে কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার আছে যে সেটা হচ্ছে কি এই যে মাইক্রোসফটের টিটা আছে না এটা কিন্তু এই পাশে চলে আসছে এই জন্য করতে হবে কি এই যে কলামের যে লাইনটা আছে না এখানে এই যে এ কলাম আছে না এ কলামের পাশে দেখো এই লাইনটা আছে না এর উপরে আসবা এসে উপরে এসে একটু বাড়াই দিবা তাহলে ওটা ওখানে চলে আসবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে র্যাপ টেক্সট আমরা শিখলাম কি মার্স অ্যান্ড সেন্টার করা শিখলাম র্যাপ টেক্সট করা শিখলাম তো র্যাপ টেক্সটের কাজটা হচ্ছে কি একই ওয়ার্ডকে মানে দুইটা ওয়ার্ড যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে একটা উপরে একটা নিচে আসবে একটা সেলের ভিতরেই এখন দেখো যেটা শিখবো সিরিয়াল নাম্বার টানার জন্য সিরিয়াল নাম্বার টানার জন্য দেখো এখন এখানে ধরো এখানে ক্লিক করছি সিরিয়াল নাম্বার করার জন্য যেটা প্রথমেই করতে হবে প্রথমেই একটা সংখ্যা লিখতে হবে নিচে এসে আরেকটা সংখ্যা লিখতে হবে মানে এক দুই অনুসারে যদি করতে চাও তাহলে প্রথমে এক লিখতে হবে দুই লিখতে হবে লেখার পর বাড়ি ক্লিক করবা তাহলে প্রথমেই কি করতে হবে দুইটা সংখ্যা লিখতে হবে লেখার পরেই এই যে সেলটার মাঝখানে এসে সিলেকশান করতে হবে আর এখানে সিলেকশান করলে কিন্তু এক ঘর সবসময় ফাঁকা থাকে ঠিক আছে এটা কিন্তু ফাঁকাই থাকবে আচ্ছা এখান থেকে সিলেকশান করলাম করার পরে সেরে দিবা মাউস মানে সেরে দিবা সারা দেওয়ার পরে কর্নারে আসবে এই কর্নারে আসলে একটা চিকন প্লাস আসছে দেখতে পাচ্ছ কি চিকন প্লাস চেপে ধরে টান দিবা দেখবো যে সিরিয়াল নাম্বার এখানে চলে আসছে তো অনুরূপভাবে যদি চাই যে হ্যাঁ একশো দুই একশো চার মানে জোর সংখ্যা আমি লিখবো তাহলে কি করতে হবে সিলেকশান করে কর্নারে আসতে হবে এসে চিকন প্লাস আসবে তখন চেপে ধরে টান দিলে এখানে জোর সংখ্যাগুলো সবগুলো চলে আসবে আর যদি একই সংখ্যা তুমি বাড়াতে চাও সেক্ষেত্রে ধরো পাঁচশো এখানে লিখছি এই পাঁচশোটাকে তুমি নিচে নিয়ে আসবা সবগুলো ঘরে দরকার সেক্ষেত্রে এখানে ক্লিক করবো ক্লিক করার পরে যদি এই পাশে আসি তাহলে এই পাশে সংখ্যাটা বাড়বে আবার যদি এই কর্নারে এইখানে কর্নারে চেপে ধরে দিয়ে আবার টান দিই তাহলে সবগুলোতে একই সংখ্যা চলে আসবে তাহলে আমরা এখানে সিরিয়াল নাম্বার বের করা শিখলাম জোর সংখ্যা বের করা শিখলাম আবার একই সংখ্যা দ্বারা একটি সংখ্যাকে একাধিক সংখ্যা পরিণত করা আমরা শিখলাম আর বিজুর সংখ্যা যদি বের করতে যাও সেক্ষেত্রে কি করতে হবে সেক্ষেত্রে কি করতে হবে দুইটা আগে বেদুর সংখ্যা লিখে নিতে হবে ধরো যে একশো পাঁচ লিখলাম আর নিচে আসে কি একশো সাত লিখলাম তখন কি করবো এক সিলেকশান করবো দুইটা সংখ্যা সিলেকশান করবো করার পরে কর্নারে আসতে হবে আসলে চিকন প্লাস আসবে ধরে টান দিবে এটাকে কিন্তু ড্রাগ করা বলা হয় হ্যাঁ চিকন প্লাস ধরে টান দেওয়াকে বলা হয় ড্রাগ করা ঠিক আছে আচ্ছা গেল অল বর্ডার অল বর্ডার হচ্ছে কি যখন তুমি কাজকর্ম সব শেষ করবো এক্সেলে তখন কি এখানে যদি আমি দেখো এখানে আসে প্রিন্টের উপরে আসলাম আসে প্রিন্ট রিভিউ করবো এখানে কিন্তু আমি বর্ডারগুলো সব দেখতে পাচ্ছি না একটাও বর্ডার নেই ঠিক আছে কাজের সুবিধার্থে এখানে বর্ডার দেখা যাচ্ছে কিন্তু যখন প্রিন্ট রিভিউ যাচ্ছে তখন কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না বর্ডার দেওয়ার জন্য সিলেকশান করব যতটুকু বর্ডার দেওয়ার প্রয়োজন ততটুকু সিলেকশান করে কি করতে হবে এই যে এখানে এসে তারপর অল বর্ডার দিত
তাহলে এটা যতটুকু কাজ করছি ঠিক ততটুকুই বর্ডার হবে হ্যাঁ এখানে এসে প্রিন্টের উপরে এসে প্রিন্ট রিভিউ করবা দেখব যে এখন কিন্তু বর্ডারগুলো দেখতে পাচ্ছি আমরা তারপর ক্লোজ প্রিন্ট রিভিউ দিয়ে দিই এইবারে দেখো যে আজকের আমি ডেটটা বের করতে চাচ্ছি এখানে ঠিক আছে তো ইকুয়াল দিতে হবে প্রথমে কি দিতে হবে ইকুয়াল দিতে হবে ইকুয়াল দেওয়ার পরে ডি এ ওয়াই ইকুয়াল দেওয়ার পরে টু ডে লিখতে হবে লেখার পর লেখার পরে মানে টু ডে লিখবা লেখার পরে ফার্স্ট ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দেয় ইন্টার দিব তো লেখো যে টু ডে মানে আজকের তারিখটা কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে এখন যদি আমি ইকুয়াল দিয়ে এখানে নাও দেই হ্যাঁ এন ও ডবলু নাও দিয়ে ফার্স্ট ব্র্যাকেট আর সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দেয় ইন্টার দেয় তাহলে নাও এখানে সময়টা দেখাবে প্লাস তারিখটাও এখানে দেখাবে আচ্ছা এবার সিরিজ নাম্বার সিরিজ নাম্বার বলতে একটা নাম্বার লিখে অনেকগুলো নাম্বার হবে ঠিক আছে তারপরে সিট টুতে আসলাম সিট ওয়ানে আমি কাজ করলাম এতক্ষণে এখন সিট টুতে কাজ করব এই সিরিজ নাম্বার করার জন্য প্রথমে একটা নাম্বার লিখতে হবে এক নাম্বার লিখছি ঠিক আছে একটা নাম্বার লিখে ওই নাম্বারটাতে ক্লিক করবা করার পরেই এখানে ফিল আসে না এই যে ফিল লেখা আছে ফিলে ক্লিক করতে হবে এখানে ফিলে ক্লিক করতে হবে সিরিজ এখানে সিরিজে ক্লিক করবা করার পরে এখানে রো আছে না সিরিজ ইন রো দেওয়ার পরে রোর কোথায় থেকে শুরু হবে এক নম্বর থেকে সেটা কিন্তু এখানে আছে তাই না এখন শেষ কোথায় হবে যদি এক হাজার দেয় এখানে একশো দিলাম দে ওকে দিই দেখো অটোমেটিক কিন্তু ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ কত পর্যন্ত একশো পর্যন্ত নাম্বার হয়েছে অটোমেটিক হয়ে গেছে হ্যাঁ এবার কলামে যদি নাম্বার দিতে চাই তাহলে কি করতে হবে আবার ওই প্রথম যে ওয়ানটা লিখছে ওখানে ক্লিক করতে হবে আবার এখানে ফিলে যেতে হবে যাওয়ার পরে এখানে সিরিজ সিরিজে গিয়ে এবারে কোথায় ক্লিক করতে হবে এখানে কলামে ক্লিক করতে হবে এক তো আছে শেষ করব কোথায় দুই হাজার ওকে দিলাম এটা সিরিজ নাম্বার হয়ে কারণ যদি তুমি নাম্বারিং এইভাবে দুই হাজার নাম্বার দিতে চাও অনেক সময় লাগবে আর আমি ওখানে লিখে যদি সিরিজ করি তাহলে কি হবে খুব সহজেই নাম্বারিংটা আমরা করতে পারবো একটি মান্থ ও ডে লিখে পরেরগুলো বের করার জন্য ধরো একটা মাসের নাম তুমি লিখবা এখানে যে জানুয়ারি জানুয়ারি লিখছি না তো জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চের মধ্যে লিখতে তো সময় লাগবে সেটা করবে একটা মাস লিখে ওই মাসটা ক্লিক করবো করার পরে কর্নারে আসবা আসার পরে চেপে ধরে টান দেবে এই মাস কিন্তু অটোমেটিক চলে আসবে এখন যদি দিনের নাম এইভাবে বের করতে যাই ডে ঠিক আছে তাহলে একটা ডের নাম লিখতে হবে একটা ডে নামে নাম আমি লিখলাম সান ঠিক আছে সানডে লিখলাম তারপর কর্নার আসতে হবে এসে চেপে ধরে টান দেবো দেখো যে ডের নামগুলো আমরা করতে পারছি হুম একখানে দেখো তারপরে আছে কি অটো ফিট কলাম হোয়াইট মানে কলামের হোয়াইট অটোমেটিক মিল করবে দেখো এখানে জানুয়ারির এখানে জায়গা একটু ফাঁকা আছে না তারপরে মার্চের এখানে কিন্তু একটু জায়গা ফাঁকা আছে এপ্রিল দেখো এপ্রিল এখানে কিন্তু ফাঁকা আছে আমরা চাচ্ছি কোনো ফাঁকা রাখব না যার যতটুকু জায়গার প্রয়োজন হবে সেই ততটুকু জায়গা সে নেবে যে কলামের হোয়াইটগুলো তুমি অটো ফিট করবা সেগুলো সিলেকশান করতে হবে করার পরে এখানে ফর্মেটে আসতে হবে ফর্মেটে এসে অটো ফিট কলাম হোয়াইট এখানে ক্লিক করবে দেখো এই যার যতটুকু জায়গা এখানে নেওয়ার দরকার ততগুলো জায়গা সে নিয়ে নিচ্ছে ক্লিক করার পরে একটা রোর এখানে দরকার ঠিক আছে তো এইখানে আসবো দেখো যে ইনশার্ট এই যে ইনশার্ট আছে না ইনশার্টের যে তীর চিহ্নটা আছে এখানে ক্লিক করবো করা ইনশার্ট শিট রো তাহলে শিটের মধ্যে একটা রো আসবে এখানে আবার দেখো ইনশার্ট শিট কলাম যদি দেয় তাহলে শিটের মধ্যে একটা কলাম আসবে এখানে আসে দুপুর যাচ্ছে না এই যে এই কলামটা আসছে হুম আবার চাচ্ছি যে না আমার এই রোটার দরকার নেই রোটা ডিলিট করতে হবে তখন এই ডিলেট আসে না লেখা পাশে ডিলিট ক্লিক করবো ডিলেট শিট রো তাহলে শিট থেকে রো ডিলেট হবে আবার এই কলামে ক্লিক থাকা অবস্থায় ডিলেট শিট কলাম কলাম ডিলেট হবে ওকে এখন এখানে দেখো শিট ওয়ান আছে শিট টু আছে শিট থ্রি আছে না তো শিট ওয়ানের নাম যদি চেঞ্জ করতে চাও মানে শিটের নাম যদি চেঞ্জ করতে চাই রিনেম করতে চাই সেক্ষেত্রে এই শিট ওয়ান আছে না এই শিটের উপর সে রাইট ক্লিক রিনেম ক্লিক করবো এই যে রিনেম এখন নাম দিব ধরো যে এখানে আমি কাজ করতেছি এক্সেল টিউটোরিয়াল এখানে লিখলাম তার মানে আমি এই এখন বুঝতে পারবো যে এক্সেলের কাজগুলো আমার এখানে আছে এখন শিট টুর নাম চেঞ্জ করি ধরো এখানে রাইট ক্লিক করে রিনেম করে দিলাম দিয়ে এখানে সরি মাই ওয়ার্ক দিয়ে দিলাম অবশ্য তাহলে এখানে কি শিটের নাম চেঞ্জ হয়ে গেল তাহলে আমরা এখানে যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে কি 
মার্জ অ্যান্ড সেন্টার করা শিখলাম র্যাপ টেক্স করা শিখলাম তারপরে এই যে সিরিয়াল নাম্বার করা শিখলাম জোর সংখ্যা বেজুর সংখ্যা বের করা শিখলাম বর্ডার দেওয়া শিখলাম তারপরে টু ডে বের করা শিখলাম নাও সেটাও বের করা শিখলাম সিরিজ নাম্বার বের করা শিখলাম একটা মাসের নাম লিখে পরবর্তী মাসের মাসের নামগুলা এখানে লেখা শিখলাম একটা দিনের নাম লিখে পরের দিনগুলো বের করা শিখলাম অটো ফিট কলাম হোয়াইট করা ওটা শিখলাম তারপরে ইনসার্ট সিটি রো ইনসার্ট সিট কলাম এটা শিখলাম আবার ডিলিট করা শিখলাম আবার কি সিটের রিনেম করা শিখলাম ওকে এই কয়টা কাজ তোমরা সুন্দরভাবে দেখবা কারণ কাজ এক্সেলে কাজ করতে গেলে এগুলো সবসময় লাগবে